பார்க்க போகுது ஆனியன் பகுடை எப்படி பண்ணுறது பண்ண போக போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு ஆனியன் எடுத்து வச்சுருக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து நசுக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மசாலா பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கடலை பருப்பு வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் கடலை பருப்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கப் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலை பருப்பு தனியாக பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் அரிசி தனியாக பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் இது கூட வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கான்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கான்ஃப்ளவர் மாவு எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு சோடமாவ எடுத்து வச்சுருக்கேன் சோடமா போட்டுக்கலாம் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூனு இப்போ கடலை பருப்பு வந்து நம்ம அரைச்சிடலாம் இப்போ கடலை பருப்பு வந்து அரைச்சிட்டோம் பவுட்ரு பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ வந்து இது வந்து எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து ரைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கு இப்போ ஆனியன் கட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஷின் மாதிரி இருக்குல்ல போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த வெங்காயத்தை வந்து இப்படி தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ லேர் லேராக இப்படி பிரிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து பூண்டு போட்டுக்கிறேன் பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பூண்டு வந்து நான் நசுக்கி வச்சுருக்கேன் நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் வந்து மஞ்சள் படி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கார வேணுன்ற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு சிட்டிக்கு அளவு சோடம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா ஒரு சிட்டிக்கு போதும் சோடமாவு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட வந்து கடலை மாவு கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இதில் தண்ணியே விடக்கூடாது தண்ணியே விடாமல் தான் பண்ணணும் அந்த ஆனியனில் இருக்க தண்ணியே போதும் எஸ்டாஸ் தண்ணியெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் இதில் கொஞ்சம் அரிசிமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம்
செருப்பாக கொஞ்சம் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆட் பண்ணிடுச்சு இப்போ ஒட்டாத மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம பருத்து எடுக்கும் போது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் தான் நம்ம வந்து கான்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணோம் நான் ஒன் டீஸ்பூன் கேன்ஃப்ளவர் மாவே அப்படியே போட்டாச்சு நம்ம கலர் வேணும்னா கேஸ்ரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கலர் போடலை இன்னைக்கு ஏன்னா மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கீங்களா அதனால மிளகாய்தூள் போட்டிருக்கனால கலர் இந்த பொரி அடங்குற வரைக்கும் அது குக் ஆகட்டும் நல்லா செவந்துட்டு வரணும் நல்லா செவந்துடுச்சு ஆனியன் பகடா ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனியன் பகடா ரெடி